నేను కూడా బాగున్నాను ఆ తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇందాక లైన్ పెద్ద లైన్లు ఉన్నారు అందరూ అక్కడ మేము పోస్ట్ ఆఫీస్ పైనే ఉంటాం కదండి అందుకని మాకు వాళ్ళ గురించి తెలిసింది ఏంటంటే ఆ లైన్ ఎందుకని చూస్తున్నారా కింద ఆధార్ కార్డు ఆధార్ కార్డులో ఆధార్ ప్రతిదానికి కూడా ఆధార్ కార్డు అవసరం కదా మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా ఆధార్ కార్డ్ని రేషన్ కార్డ్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం వాటికి ఏమన్నా కూడా మనకి ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా పథకాలు రావాలి అన్నా కూడా మనం లింక్ వాటికి సబ్మిట్ చేయాలంట అందుకని ప్రతి వాళ్ళు కూడా పిల్లలకి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలకి అలవ్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ కొత్త ఆధార్ కార్డులని ఇస్తున్నారు అనమాట అంటే అది వరకు ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి ఆధార్ కార్డులు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవైతే కనుక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలు అయితే కనుక ఆధార్ కార్డుకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనేసి ఇప్పుడు కొత్త పథకం పెట్టారు అందుకని పాపం స్కూల్ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చే అప్లికేషన్లు అనమాట ఆ పెద్ద పెద్ద లైన్ అంతా కూడాను సో తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఇది ఈ పథకాలు అనేవి మళ్ళీ తర్వాత పిల్లలు సిక్స్త్ క్లాస్ దాటి సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలకి అమ్మ ఒడి పథకం కూడా దీనికి అనుసంధానమై ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఆధార్ కార్డుని మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆధార్ కార్డుకి లింక్ చేయాల్సిన అటాచ్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే పాత ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తర్వాత ఒరిజినల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తర్వాత మనం ఫిల్అప్ చేసిన అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళము దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా అవి ఎప్పుడు రొటీన్గా జరిగేవి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి దానికోసం అనేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కొన్ని సిస్టమ్స్ చేశారండి అప్డేట్ అవ్వడం కోసం అనేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రేషన్ షాప్లో కూడాను అక్కడ వెళ్ళి తమ్ వేయాలి వాటిని కూడా వాళ్ళే అప్డేట్ చేసేస్తున్నారు అనమాట సో మీరు ఎప్పుడే ఇంకా అయిపోవచ్చింది టైం కూడా సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అని అంటున్నారు కానీ ఇంకా పొడిగించే టైం ఉంటుంది అనేసి మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనమాట వాళ్ళే సో మీరు కూడా ఏంటంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కనుక వెంటనే చేసేసుకోండి ఎందుకంటే త తర్వాత నుంచి చేస్తారో లేదో కూడా తెలీదు కానీ తర్వాత నుంచి అంటే స్కూల్లో కూడా వచ్చేసి పిల్లలు ఎవరైనా సరే అలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే కనుక మళ్ళీ వచ్చి చేస్తారు అనేసి అని అంటున్నారు ఇంకా దాని గురించి కూడా తెలీదు సో మీరు అయితే కనుక ఇమీడియట్గా పిల్లలు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు పిల్లలు ఉంటే కనుక పిల్లల్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడైనా సరే హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా అట్లా మారుస్తున్నారంట మీరు కూడా వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రం ఇది కేవలం ఏంటంటే మనం గవర్నమెంట్ నుంచి పంపించినవి అంటే ఏమైనా సరే సబ్సిడీలు ఏవైనా సరే గవర్నమెంట్ అందించే సేవలను మనం పొందడం కోసం ముందర అప్డేట్ అవ్వడం కోసం మన అన్ని పేర్లని లింక్ చేస్తున్నారు అనమాట తమ్ వేయించి చూసుకోవాలి కంపల్సరీ చే చెక్ చేసుకోండి మీరు కూడా సో తర్వాత ఇంకేంటంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే రేషన్ కార్డులో ఎప్పుడో తీసుకున్న రేషన్ కార్డ్స్ కదండి అందులో కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు కూడా నేమ్స్ అట్లాగే ఉండిపోయి ఉంటాయి అందుకని వాళ్ళని కూడా ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు అనమాట దానికోసం కూడా ఏంటంటే ఇంటి ఇంట్లో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి తమ్ వేస్తే దాన్ని బట్టి మనకి రేషన్ ఎప్పుడైతే ఇంటికి వాళ్ళే వచ్చి ఇస్తారు అని తెలుస్తుంది కదా మనం ఆల్రెడీ వింటున్నాం కదా దానికోసం కూడా అనేసి ఈ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డ్కి అప్డేట్ చేయటం కోసం అనేసి చేస్తున్నారు సో ఇది ఏపీ మొత్తం కానీ ఏపీలో మాత్రం ఇది జరుగుతుంది సో మీరు కూడా వెళ్ళి మీరు ఒకసారి మీ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డుని చెక్ చేయించుకోండి నాది మా వారిది అయితే అయిపోయింది మా అవినాష్ అయితే కనుక వాడు ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనేసి వాడికి కంపల్సరీ చేయించాల్సి వచ్చింది ఇంకా మా అమ్మాయి గాయత్రి కూడా అంతే తనకి కూడా అంటే చిన్నప్పుడు చేయించాం కదా అందుకని అలా కాదనేసి మళ్ళీ చేయించాలి ఆధార్ కార్డులో బర్త్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేకపోతే కనుక మళ్ళీ దాన్ని దాన్ని అప్లికేషన్ పెట్టుకొని 
మళ్ళీ మీరు అప్డేట్ చేయించుకోవాల్సిందే కంపల్సరీ చేయించాల్సిందే సో మేమే చేపించేసాము ఇంకా మా పని అయిపోయింది దానికి ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ తీసుకురావాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కాన్ చేస్తారంట అందుకని అదేమో మేము స్కూల్లో ఇచ్చాము సో వన్ డే వేస్ట్ అయిపోయింది ఆ రోజున మాకు అందుకని తర్వాత వెంటనే నెక్స్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొచ్చి మేము చేంజ్ చేసేసుకున్నాం ఇంకా సో మీరు కూడా అలా తమ్ వేయించుకోవాలి తర్వాత అందుకనే పెద్ద లైన్ ఉంటుందండి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళే వచ్చి అప్లికేషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి వాళ్ళే వాళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళే ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు మీరు తెచ్చుకునేదల్లా ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ రేషన్ కార్డు జిరాక్స్ తర్వాత బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ తెచ్చుకోవాలి తర్వాత స్కాన్ చేసిన తర్వాత మీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ మీకు మీకు ఇచ్చేస్తారు సో ఇదేనండి ప్రాసెస్ అంతా కూడాను మనకి ఫర్దర్గా ఇట్లా చేసుకుంటే కనుక చాలా మంచిది వెంటనే ఇప్పుడైనా ఇంకా డేట్ దగ్గర పడుతుంది కదా అయిపోయేది సో తొందరగా మీరు కూడా వెళ్ళి ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసేసుకొని చక్కగా చేంజ్ చేసుకోండి సో నా వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ చేయండి తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయమని చెప్పండి వాళ్ళకి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను అని మాత్రం అనుకోవద్దు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత దయచేసి అన్సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయకండి ఒకవేళ ఎందుకు అలా ఉంచేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉంటే చూస్తారు నోటిఫికేషన్ అన్నది లేకపోతే అలా ఉండిపోతుంది కదా దయచేసి అన్సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయకండి అలా ఉంచేయండి ప్లీజ్ తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు అలాగే ఉంచండి నేను పదే పదే చెప్తున్నానని దయచేసి అనుకోవద్దు సో నా వీడియో మళ్ళీ నచ్చినట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఈ వీడియోని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్